இந்திய பொருளாதாரம் பலவீனமான நிலையிலிருந்து உலக அளவில் ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது தில்லி பல்கலைக்கழக நூற்றாண்டு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தில்லி பல்கலைக்கழக விழாவில் பங்கேற்பதற்காக மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தார் பிரதமர் பயணிகள் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடி மகிழ்ச்சி எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை நிறுத்தாத வரை பாகிஸ்தானுடன் நல்லுறவிற்கு வாய்ப்பில்லை மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் திட்டவட்டம் உள்நாட்டில் தயாரிப்போம் என்ற கொள்கையால் இந்திய பொருளாதாரம் முன்னேற்றமடைந்துள்ளது ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் பாராட்டு ஃபிஃபா உலக கால்பந்து தரவரிசை பட்டியல் இந்திய அணி நூறாவது இடத்திற்கு முன்னேற்றம் விரிவான செய்திகள் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை நிறுத்திக் கொள்ளாதவரை பாகிஸ்தானுடன் இயல்பான நல்லுறவிற்கு வாய்ப்பில்லை என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று மத்திய பாஜக அரசின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகளை விளக்கி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் கனடா நாட்டுடனான உறவு குறித்து குறிப்பிட்ட அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக அந்நாட்டில் சிலர் இந்தியாவிற்கு எதிரான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் இந்தியாவின் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் அச்சுறுத்தலை விளைவிக்கும் வகையிலான செயல்பாடுகளை கனடா அனுமதித்தால் அதற்கு இந்தியா தக்க பதிலடி கொடுக்கும் என்று அவர் எச்சரித்தார் பல்வேறு சர்வதேச பிரச்சினைகளுக்கு இடையே ரஷ்யாவுடனான உறவு தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அண்மையில் மேற்கொண்ட அமெரிக்க சுற்றுப்பயணம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையிலான முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளது என்று அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார் So it is something which is a, uh, I would say, a continuing conversation with Canada, not always a satisfactory conversation, uh, but it is something on which we have been very, very uh, clear. And you can see that in many ways over the last few years, it has impacted our ties. Uh, on, uh, you know, uh, you spoke about the glaci- glaciers and the, the Himalayan areas. Look, uh, you know, we have... Uh, we have some limited engagement with china mostly on river water flows uh, we have not been able to build over over previous years build a larger conversation uh, about uh, what happens there and the fact i mean because there is a boundary dispute தில்லி பல்கலைக்கழக நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தார் பொது போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பிரதமர் மோடியின் இந்த மெட்ரோ ரயில் பயணத்தை பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்த சக பயணிகள் மற்றும் மாணவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது கலந்துரையாடினார் பல்வேறு கருத்துக்களை பயணிகளிடம் கேட்டறிந்ததுடன் அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்களையும் கேட்டுக்கொண்டார் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க பிரிக்ஸ் நாடுகள் உடனடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான மாநாட்டில் காணொலி மூலம் பங்கேற்று அவர் பேசினார் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்கும் பருவநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுப்பதற்கும் மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் பட்டியலிட்டார் பருவநிலை மாற்றம் குறித்த பிரச்சினையில் பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கிடையே தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிதி ஒத்துழைப்பு முக்கியமானது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்
ஜி இருபது அமைப்பு நாடுகளின் ஊழல் தடுப்பு பணிக்குழு மற்றும் வேளாண் பணிக்குழு கூட்டங்கள் கடந்த மார்ச் மாதத்தில் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்ட நிலையில் ஹரியானா மாநில அரசு ஜூலை மாதத்தில் இரண்டு ஜி இருபது கூட்டங்களை நடத்த தயாராகி வருகிறது மத்திய தொழில் கொள்கை மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் ஸ்டார்ட் அப் இருபது ஷிகார் நிகழ்ச்சியும் தொடர்ந்து செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளும் ஜூலை மாதத்தில் ஹரியானாவில் நடைபெற உள்ளது இந்த கூட்டங்களுக்கான ஏற்பாடுகளை ஹரியானா தலைமை செயலாளர் சஞ்சீவ் கவுசல் நேற்று ஆய்வு செய்தார் அமர்நாத் புனித யாத்திரை இன்று அதிகாலை தொடங்கியது ஜம்முவில் உள்ள பகவதி நகர் முகாமில் இந்த யாத்திரையை துணைநிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பக்தர்கள் செல்லும் வாகனத்திற்கு முன்பாகவும் பின்பாகவும் பாதுகாப்புத்துறையினரின் வாகனங்கள் அணிவகுத்து சென்றன அமர்நாத் புனித யாத்திரை தொடங்கியிருப்பதை முன்னிட்டு ஜம்மு உதாம்பூர் ஆகிய இடங்களில் பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் யாத்திரிகர்கள் தங்களது பெயரை பதிவு செய்து கொள்ள ஜம்முவில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன அவர்கள் தங்குவதற்கு முப்பத்தி மூன்று மையங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன யாத்திரிகர்களின் முதல் பிரிவினர் இன்று மாலை காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பல்டல் மற்றும் நுண்வான் முகாம்களை சென்றடைவார்கள் என்று நாளை பணி லிங்கத்தை தரிசிப்பார்கள் என்றும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன பீகார் அசாம் மாநிலங்களில் கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன அசாம் மாநிலத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்த மழை காரணமாக பன்னிரண்டு மாவட்டங்கள் மோசமான பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ளன மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடுகளை இழந்து நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் அசாம் மாநில பேரிடர் மீட்பு படையினரும் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினரும் இணைந்து மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அடுத்த சில தினங்களில் இயல்பு நிலை திரும்பும் என அசாம் அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதற்கிடையே பீகார் மாநிலத்தில் இன்று கனமழை பெய்தது பாட்னா மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இன்று காலை பெய்த கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்ல நேரிட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் மழை நீரை அப்புறப்படுத்துவதில் மாநில அரசு அதிகாரிகள் தீயணைப்பு துறையினர் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்தியாவின் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தினை உலக சுகாதார நிறுவனம் பாராட்டியுள்ளது அதன் ஒரு பகுதியான வீடுகள் தோறும் குடிநீர் திட்டத்தினையும் உலக சுகாதார நிறுவனம் அதன் அறிக்கையில் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளது இந்த திட்டம் பொதுமக்களின் சுகாதாரத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் சிறந்த தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது சுத்தமான குடிநீரை அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் உறுதி செய்வதன் மூலம் வயிற்று போக்கு உள்ளிட்ட நோய்களினால் ஏற்படும் நான்கு லட்சம் உயிரிழப்புகளை தடுத்துள்ளதாக அறிக்கை கூறுகிறது जब हम बचाव के लिए काम करते हैं तो बीमारी भी कम होती है இந்த திட்டத்தினால் கிருமி தொற்று நோய்கள் வராமல் தடுக்கப்படுவதால் மக்களின் வாழ்நாளில் ஏறக்குறைய பதினான்கு மில்லியன் வாழ்நாட்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சாதனையால் நூற்றி ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வரை சேமிக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொரு இந்தியரும் பாதுகாப்பான குடிநீர் பெறுவதை ஜல் ஜீவன் திட்டம் உறுதி செய்கிறது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை டிடி நியூஸ் நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்
மத்திய அரசின் கரும்பின் ஆதார விலையை உயர்த்தி அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கும் நிலையில் விவசாயிகளிடையே இது பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது வேலூர் மாவட்ட விவசாயிகள் மத்திய அரசிற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் வேளாண்மையில் கரும்பு மிகவும் முக்கியமான வணிக மற்றும் நீர்ப்பாசன பயிராக இருப்பதால் நீடித்த நிலையான கரும்பு சாகுபடி என்கிற புதுமையான வேளாண் நடைமுறை மத்திய மாநில அரசுகள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் ஒற்றை மொட்டு கரும்பு மூலம் நாற்றுக்களை நடவு செய்தல் மற்றும் நிழல் குடை நாற்றாங்கள் அமைத்தல் போன்ற கரும்பு வளர்ச்சி மேம்பாட்டு நடைமுறைகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது வேலூர் மாவட்டத்தில் ஐந்து புள்ளி தொண்ணூத்தி ரெண்டு லட்சம் ஹெக்டேர் வேளாண் நிலங்கள் உள்ளது ஆண்டுதோறும் விவசாயிகள் கணிசமான அளவு கரும்பு சாகுபடி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் கடந்த ஆண்டு சுமார் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் கரும்பு நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இறுதி வரை சுமார் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் கரும்பு அறவை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு சுமார் ஏழாயிரம் ஏக்கரில் கரும்பு நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மத்திய அரசு தற்போது கரும்பு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூபாய் முன்னூற்று ஐந்திலிருந்து முன்னூற்று பதினைந்தாக ஆதார விலை உயர்த்தி வழங்கியிருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்த கூடுதல் தொகையின் மூலம் கரும்பு நடவு செய்தல் உரம் வாங்குதல் கரும்பு வெட்டும் கூலி வழங்குதல் போன்ற செலவினங்களுக்காக பேருதவியாக இருக்கும் என்று தெரிவித்த விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கும் நன்றி தெரிவித்தனர் வேலூர் மாவட்டம் விவசாயி பத்தாக நலம் இருக்கு நான் இப்போ வருஷா வருஷம் கரும் பயிர் வச்சுட்டு தான் இருக்கிறேன் கரும் பயிர் பண்ணும்போது சில நேரத்தில் நஷ்டங்கள் ஏற்படுது இப்போ மத்திய அரசு உயர்த்த கோயிண்டாலுக்கு பத்து ரூபா உயர்த்து இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு மிக சந்தோஷம் இனி நாங்கள் கரும் பயிர் விடாமல் பயிர் பண்ணுவோம் ஜமால்புரம் விவசாயி சங்கர் பேசுகிறேன் கரும்பு விவசாயம் பண்ணணும் இருக்கிறேன் கரும்புக்கு மத்திய அரசு வந்து முன்னூத்தி அஞ்சு ரூபாயிலேருந்து முன்னூற்றி பாஞ்சு ரூபா உயர்த்தி கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த காசு வச்சு களை வெட்டுவோம் ம மண் அணைக்குவோம் இதனால் வந்து இன்னும் ஊக்கத்தொகையாக இன்னும் குவிண்டாவில் இன்னும் கரும்பு உற்பத்தி அதிகம் பண்ணுவோம் இதனால் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் புதிய செய்திகளுக்காக வேலூரில் இருந்து மோகன் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ஒரு காலத்தில் பலவீனமான நிலையில் இருந்ததாகவும் தற்போது அது ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தலைநகர் தில்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று உரையாற்றினார் இந்த விழாவில் பங்கேற்க வருகை தந்த பிரதமரை மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் வரவேற்றனர் தொடர்ந்து விழா மேடைக்கு செல்லும் முன்னர் அங்கு திரண்டிருந்த மாணவர்களுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடினார் பின்னர் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புத்தக கண்காட்சியையும் அவர் பார்வையிட்டார் பின்னர் நூற்றாண்டு விழாவில் உரையாற்றிய பிரதமர் இந்திய பல்கலைக்கழகங்களின் உலகளாவிய அங்கீகாரம் தற்போது அதிகரித்து வருவதாகவும் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டில் பனிரண்டு இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் மட்டுமே உலக தரவரிசையில் இடம்பெற்றிருந்ததாகவும் அவர் கூறினார் ஆனால் தற்போது இந்த எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்ட அவர் கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து செயலாற்றி வருகிறது என்றார் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நாட்டில் நூறு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இருந்த நிலை மாறி தற்போது இந்த நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டி உள்ளது என்றும் பிரதமர் கூறினார் பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரை மத்திய அரசின் இடையராத செயல்பாடுகளினால் முன்னர் பலவீனமான நிலையில் இருந்தது இப்போது ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியிருப்பதாக தெரிவித்தார் தொடர்ந்து இந்திய பொருளாதாரம் முன்னோக்கிச் செல்வதாக பிரதமர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं 
इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है साथियों शिक्षा की फ्यूचरिस्टिक नीतियां और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है உத்தரப்பிரதேசத்தின் பிரயாக்ராஜில் சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலத்தில் கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை ஏழை மக்களுக்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் வழங்கினார் பிரயாக்ராஜ் நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் எழுபத்தாறு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டன புதிய வீடுகளின் சாவிகளை யோகி ஆதித்யநாத் பயனாளிகளிடம் வழங்கினார் சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது துணை மேயர் மகேஷ்குமார் ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது முன்னதாக இன்றைய கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் படம் வைக்கப்பட்டது சென்னை மாநில கல்லூரி வளாகத்தில் முன்னாள் பிரதமர் வி பி சிங் சிலை வைப்பது அரசு தேர்வுகள் துறை வளாகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பழகன் சிலை வைப்பதற்கான அனுமதி வழங்குவது உள்ளிட்ட பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன வருமான வரி நிரந்தர கணக்கு எண்ணான பேன் எண்ணை ஆதார் எண்ணுடன் இணைப்பதற்கு இன்று கடைசி நாளாகும் ஏற்கனவே பலமுறை இந்த இணைப்பிற்கு மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் அவகாசம் வழங்கிய நிலையில் ஜூன் முப்பதாம் தேதி கடைசி நாள் என்று ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது வருமான வரி செலுத்துவோர் மற்றும் பேன் அட்டை வைத்துள்ள அனைவரும் தங்களது ஆதார் எண்ணை இணைக்க வேண்டும் என்றும் இன்றைக்குள் இணைக்காதவர்களின் பேன் அட்டை நாளை முதல் பயன்பாடற்றதாகிவிடும் என்றும் நேரடி வரிகள் வாரியம் அறிவித்துள்ளது திருநெல்வேலியிலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் வரை இயக்கப்படும் வாராந்திர ரயில் தேதியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது வியாழக்கிழமை தோறும் இயக்கப்படும் இந்த ரயில் ஜூலை இரண்டாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது மறு மார்க்கத்தில் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு ஏற்கனவே வெள்ளிக்கிழமை இயக்கப்படும் வாராந்திர ரயில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் திங்கட்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளும் வரும் சுதந்திர தினத்திலிருந்து டிஜிட்டல் முறை பரிவர்த்தனைகளை கொண்டவையாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் யூபிஐ எனப்படும் டிஜிட்டல் முறையிலான பணம் செலுத்தும் கட்டமைப்பு கொண்டவையாக அனைத்து ஊராட்சிகளும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் சுதந்திர தினத்தன்று இந்த நடைமுறை அமலுக்கு வருவதாக முதலமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் முன்னிலையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட வேண்டும் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே தொன்னூற்றி எட்டு சதவீத ஊராட்சிகள் டிஜிட்டல் கட்டமைப்பை கொண்டவையாக மாறியுள்ள நிலையில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கட்டணங்கள் பொது நிதி மேலாண்மை முறையில் செலுத்தப்படுவதாக பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் அந்த கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளது பாதுகாப்புத்துறையில் தற்சார்பு நிலையை அடையும் நோக்கில் மத்திய அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் ஹரியானாவின் யமுனா நகரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனை விளக்க கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் சர்வதேச நாடுகளுக்கு பாதுகாப்பு தளவாடங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் அளவிற்கு இந்தியா வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பாதுகாப்புத்துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு அடைந்து வருவதாக பெருமிதம் தெரிவித்த அவர் நவீன பாதுகாப்பு தளவாடங்களை நட்பு நாடுகளிடம் இருந்து இந்தியா இறக்குமதி செய்து வந்ததாகவும் தற்போது அந்த நிலை மாறியுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவிடமிருந்து பாதுகாப்பு தளவாடங்களை வாங்குவதற்கு சர்வதேச நாடுகள் ஆர்வம் கொண்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் சர்வதேச அளவில் இந்தியாவின் கருத்திற்கு மதிப்பளிக்கப்படுவதாகவும் உலக நாடுகள் நமது கருத்துக்களை உற்று நோக்குவதாகவும் அவர் கூறினார் உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரும் பொருளாதார நாடாக இந்தியா விரைவில் உருவெடுக்கும் எனவும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் 
நாடு முழுவதும் உள்ள சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அதிக கடன் வழங்குவதை வங்கிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் ஏற்றுமதியை அதிகரித்திருப்பது தொடர்பான கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசுகையில் அவர் இதனை வலியுறுத்தினார் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி வரும் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் என்ற இலக்கை எட்டுவதற்கு ஏதுவாக இந்த நிறுவனங்கள் வங்கிகளிடமிருந்து அதிக கடன் பெற வேண்டிய சூழல் எழுந்துள்ளதை கருத்தில் கொண்டு வங்கிகள் செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அந்த நிறுவனங்களின் சக்திக்கு ஏற்ப கடன் வழங்கும் தொகையை அதிகரித்து ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க வங்கிகள் முன்வர வேண்டும் என்று அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் குறிப்பிட்டார் இந்த கூட்டத்தில் பாரத ஸ்டேட் வங்கி உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு வங்கி உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கிய உத்தரவை மறு உத்தரவு வரும் வரை நிறுத்தி வைப்பதாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக முதலமைச்சருக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் செந்தில் பாலாஜியின் அமைச்சர் நிலை தொடர்பான தமது முந்தைய கடிதம் குறித்து அரசு தலைமை வழக்கறிஞரிடம் கருத்து கேட்க இருப்பதாக தெரிவித்தார் மேலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் ஆலோசனையின் பேரில் செந்தில் பாலாஜி நீக்கம் தொடர்பான தமது உத்தரவு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் செங்கோலை நிறுவியதன் மூலம் மயிலாடுதுறைக்கு மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமை சேர்த்திருப்பதாக மாநில பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் மயிலாடுதுறை அருகே திருக்கடையூரில் பாஜக அரசின் ஒன்பதாண்டு கால சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று அவர் பேசினார் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்ற போது மழை பெய்ததால் மேடையை விட்டு கீழே இணங்கிய அண்ணாமலை மழையில் நனைந்தவாறே உரையாற்றினார் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்று அண்ணாமலை உறுதியளித்தார் புதிய பாராளுமன்றத்தினுடைய திறப்பு விழாவில் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் தமிழ் மண்ணிற்கு தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று நம்முடைய செங்கோலை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க இது பிரதமர் அவர்கள் தமிழ் மக்களுக்கு இந்த பெருமையை சேர்த்திருக்கின்றார் என்றாலும் கூட இது மயிலாடுதுறை மக்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பெருமை என்று தான் இந்த மண்ணிலே வந்து சொல்வதை கடமையாக நான் இனி வருவது உலகச் செய்திகள் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கொள்கையால் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறார் ரஷ்ய அரசு தொலைக்காட்சி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் உள்நாட்டிலேயே தயாரிப்போம் என்ற திட்டம் முக்கிய பங்கினை வகித்துள்ளதாக புத்தின் கூறியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் இந்தியாவின் முன்னுதாரணத்தை பின்பற்றி ரஷ்யாவில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாகவும் அந்த தகவல் தெரிவிக்கிறது இந்தியாவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இடையேயான இருதரப்பு நல்லுறவுகள் முன்பை விட வலுவாக வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதாக தில்லியில் உள்ள ரஷ்ய தூதர் டெனிஸ் அலிப்போ அண்மையில் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது மெக்சிகோவில் கடுமையான வெப்பம் காரணமாக கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து இதுவரை நூற்று பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இது தொடர்பாக தலைநகர் மெக்சிகோ சிட்டியில் அந்நாட்டு சுகாதார செயலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் நியூவோ லியோன் மாகாணத்தில் மட்டும் அறுபத்தி நான்கு பேர் அறுபத்தி நான்கு பேரும் தபஸ்கோ சொனாரா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் எஞ்சிய உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலை தொடர்பான பாதிப்புகளுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டதாகவும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது மெக்சிகோவில் கடந்த பத்து நாட்களில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவாக அதிக வெப்பநிலை பதிவாகி இருப்பதாகவும் சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பல இடங்களில் பதிவானதாகவும் மெக்சிகோ அரசு தெரிவித்திருக்கிறது
வெப்பநிலையின் தாக்கத்திலிருந்து மக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது தொடர்வது வணிக செய்திகள் பங்குச் சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் ஐநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளிகள் அதிகரித்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று எட்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிஃப்டியும் நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் அதிகரித்து பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் நான்கு காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று நாற்பது ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ஐந்தாயிரத்து நானூற்று முப்பது ரூபாயுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது பார்வெல்லியின் விலை ஒரு கிலோ எழுபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் எழுபத்து நான்கு ரூபாய் எண்பது காசுகளாகவும் உள்ளது பெட்ரோல் விலை ஒரு லிட்டர் நூற்றி இரண்டு ரூபாய் எழுபத்து மூன்று காசுகளாகவும் டீசல் விலை தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் முப்பத்து மூன்று காசுகளாகவும் உள்ளது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஃபிஃபா உலக தரவரிசையில் இந்தியாவின் ஆடவர் தேசிய கால்பந்து அணி நூற்று ஓராவது இடத்திலிருந்து நூறாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது லெபனான் மற்றும் நியூசிலாந்து கால்பந்து அணியை பின்னுக்கு தள்ளி சாதனையை படைத்துள்ள நிலையில் இந்திய அணி ஆசிய அளவில் பதினெட்டாவது அணியாக உள்ளது ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் ஏழு போட்டிகளை எதிர்கொண்ட இந்திய கால்பந்து அணி நான்கு புள்ளிகளை பெற்றது இந்த வளர்ச்சியானது வரவிருக்கும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை தகுதி சுற்றில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் ஆசிய கபடி சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை இந்தியா வென்றுள்ளது தென்கொரியாவின் பூசான் நகரில் இன்று நடைபெற்ற ஈரான் அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா நாற்பத்தி இரண்டுக்கு முப்பத்தி இரண்டு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்றது ஆசிய கபடி சாம்பியன் பட்டத்தை இந்திய அணி எட்டாவது முறையாக வென்றுள்ளது ちょっと、いい勝負を決めてくるはご。今、時間は1分。インドが非常に強烈だったので。ね。じゃ、2名相手が入って、一旦1名を。ラスト1ミニットですよ。じゃ、1分残しました。1分残しました。ね。いや。